Доброе утро, ребята! Второе утро наше на, на кемпинге. Видите, после нашей палатки нет больше ни одной. Это, это все прицепы и караваны стоят. Отлично! Уже гораздо лучше. Конечно, можно еще принять душ, который здесь тоже включен. Сколько себе влезет. Погода сегодня гораздо шикарнее, чем вчера. И должно быть жарче, по-моему, даже никаких облачков, никакого намека на это. Короче, сегодня будем отдыхать по полной. Ну а прежде всего, завтрак. Завтрак, друзья, это самое главное, с чего нужно начать свой день. Все остальное потом. А нет, я ошибся. У нас есть одна палатка рядышком с нами. Я был неправ. Готовим завтраки мы вот на такой газовой плите с утра. Ты будешь готовить еще что-то? Я же говорю. Ты, ты будешь стейк греть? А ты захотел съесть вчерашний стейк? Молодец. Вчера, когда он был сегодняшний, он не хотел. Деревянный будет. Вообще ему бить можно, наверное, да? Короче, у нас такие подозрения, что наша Милана убежала. Здесь катается такой зайчик, это как бы символ этого парка, да? На машинке они здесь ездят и песенки поют, еще что-то. И вот он здесь проехал мимо, Милана прибежала, я хочу к зайчику. Ну, там, на рецепшн. Мы говорим, Милана, надо сначала покушать, потом можно будет к зайчику. Вот мама сделала покушать, а Милана уже нету. Территория, конечно, здесь закрытая, но все равно она нас не послушалась и ушла. <coughs> так что Милана будет, наверное, как-то наказываться сегодня. Может быть, сладости ее лишим на весь день или еще что-нибудь, не знаю. Вот такая, такая вот девчуля у нас растет. Все равно сделай так, как ей надо. Ну что ж, когда мы собрались с полным составом, уже можно нормально позавтракать. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я сижу в палатке, а Танюха там заливается снаружи. Не может успокоиться, уже минут, наверное, пять. Предложила сыграть в игру. Как она называется, Тань? Догони меня кирпич. Вы играли в такую игру когда-нибудь? Догони меня кирпич. Только она говорит, я чурья вода. Я говорю, ну да, я представляю, ты бы хотела с нами сыграть такую игру сейчас. После того, как ты сделала завтрак для всех. Правила игры. Один с балкона сбрасывает кирпич, остальные разбегаются. Окей. И в кого попали кирпичом, тот вода, да? Следующий, если сможет. Если сможет. Друзья, это шутка, нет такой игры. Никогда не вздумайте даже играть. Ну, те, кто помладше нас смотрит нас. Тут придет в голову игра. Скажет, мы на YouTube видели. Короче, сейчас буду вам показывать наш быт от А до Я, примерно как мы живем сейчас в этом, в этом месте. А, и да, я же вам говорил сегодня, что мы подготовились к этой ночи, потому что она была холодней. Ну и в итоге ночь оказалась теплее. Таня вчера сделала классную вещь. Реально она молодец. Вот здесь наверху, видите, у нас есть консоль, да, вот такая. Это как бы вентиляция. Таня положила сюда полотенце вчера, просунула вот так сверху. И у нас получается, что тепло, когда шло наверх, оно меньше испарялось, меньше исчезало. Ну, это подействовало, по-моему, да, Тань? Я не знаю, что подействовало, но было реально тепло. Я посмотрела, оказывается, ночью было плюс 6 градусов. Да, это ночью было в два раза холоднее, чем прошлое, но мы этого не почувствовали. То есть вот этот бедный вентилятор, он мочил всю ночь, но и тепло не уходило, в принципе, было тепло спать, реально. Так что вот такой вот Танин поступок нам спас сегодня ночь. Хотя вчера у Саши только улыбки вызывал, когда я пыталась это сделать. Не, ну я, я говорил о том, что она не закроет полностью, но вы видите, что вот, вот допустим, вот здесь полностью не закрыто. Маленькие, маленькие просветы остались. Я об этом говорил, что мы полностью не сможем закрыть. Таня? Да. Ты молодец. Что ж, я думаю, что многим из вас интересно будет узнать, где мы находимся, как все это называется и в чем мы живем. Итак, это место называется Ромпот Хофф Домбург. Я вам дам ссылочку в описании, как это называется, вы сможете посмотреть в интернете. Место нашей дислокации, вот это место, где мы находимся, номер 577. За мной находится наша палатка вместе с дополнительным павильоном, который мы купили специально для этого раза. Покажу вам краткий экскурс о нашей палатке и все расскажу. Так, все, что касается вот этого навеса, ребята, вы могли видеть в наших прошлых видео, где мы покупали, как покупали, сколько стоило. Вся информация есть об этом. Кто наши подписчики, те реально все об этом знают. 
Здесь все просто. На входе с левой стороны у нас стоит стол, за которым мы завтракаем, обедаем и ужинаем. С другой стороны у меня стоит мангал, который я вчера тоже испытывал, можете посмотреть. Дальше у нас холодильничек, который мы купили в прошлом году, и это очень классная штука. Если вы едете с палаткой, где будет электричество, это просто обалденная вещь. Все холодное, все свежее, просто незаменимая вещь. Ну, надо, чтобы она была максимально, максимально, максимально компактной, конечно. Не знаю, как вам показать его высоту, но вот примерно... Если смотреть по руке, то он примерно вот такой высоты. В принципе, небольшой, но нам хватает. Рядом с холодильником у нас вот такая вот полочка. Она вот так выглядит. На ней столик сверху, стоит кофемашина. В принципе, здесь вот полочки. И ты уже по своему усмотрению там раскладываешь сахар, соль, перец, кофе, там, не знаю, все, что ты хочешь взять с собой. Какие-то маринады, которые не надо в холодильнике держать. Ну, сами все видите. Очень удобная вещь. И когда складывается, она реально очень маленькая. Дальше слева у нас палатка. Это вход в палатку. Наша палатка называется... Сейчас я покажу. Скандика. Э -э, конкретно наша модель называется, по-моему, Скандика Space. Что-то там я не помню. Ну, вы наберете, в принципе, в интернете найдете. Снаружи все очень просто. Вот это вот одна комната. Потом дальше идет большой павильон. Большой, где можно стоять во весь рост. Я метр девяносто три ростом, и у меня еще большой запас над головой. Вообще абсолютно не парит. И также в продолжении там идет еще одна комнатка. Вот туда. Да, кстати, лайфхак от Тани. Вот такая вот косметичка на крючочке, которая вешается. Очень удобная вещь. У всех все по отделениям, зубные щетки, пасты, потом у каждого свое, кому что надо. Здесь внизу лежат мои зарядки, ключи, расчески и всякая-всякая мелочь. Это очень удобно. Покажу вам теперь интерьер, как же там выглядит внутри. Сколько мест, как кто спит, ну и все остальное. Ну что ж, заходим в нашу палатку. Вот этот вот коврик мы тоже вам показывали, где мы покупали и для чего. Вот он как бы есть. Это место у нас сразу в большой прихожей. Это место для Артема. Артем всегда у нас спит в большой прихожей. Ну, не знаю, так повелось с самого начала. Артем, ты доволен, что там спишь? Да. да. Нормально, да? Затем сразу справа у нас два спальных места для детей. Здесь спит Милана, здесь спит Тимур. У каждого свой, свой порядок, свои вещи здесь. Могу ли я там поместиться? Ну, весь рост, конечно, нет. Но, в принципе, могу. Вот я спокойно сюда захожу. Ну, вот... Вот так. Но это место не думаю для того, чтобы устраивать здесь какие-то большие развлекания. Просто поспать. Но места достаточно много. Милан, тебе удобно здесь спать? Да. да? Ты хорошо спал ночью? Видите, я не соврал. Затем у нас с правой стороны еще одна комната, и там спим мы с мамой. Вот это мой спальник. Это мамин. Их можно соединять вместе при желании спать под одним, но... У нас проблема в том возникла, что я люблю спать головой сюда, а ногами туда. Таня любит спать ногами туда, ой, головой туда, ногами сюда. То есть у нас получается валетиком. И поэтому мы спим в разных спальниках. Почему я отказался спать головой туда? Потому что у нас здесь небольшой склон получается, и ты спишь как бы головой вниз. Таню это не волнует, и ей как бы нормально, я не могу. Я люблю, когда все-таки ноги немножко ниже головы. Ну, как бы такой нюанс. Если было бы все ровно, то мы спали бы, конечно, по-другому. Конечно же, в каждом отделении есть свои окошки. Открывается также и та, та часть, чтобы проходила вентиляция. Если на улице очень жарко, то здесь вот настолько классно и комфортно. Везде окошки, везде сеточки и наверху москитные сетки. И так же самое с другой стороны. Артем заряжает здесь свой гироскутер. У нас здесь стоит наш обогреватель. И все подключено вот к этой вот розетке. Здесь зарядка для телефонов, включен холодильник и все остальное. В принципе, видите, вот у нас 6, 6 розеток и почти все заняты. Какие же плюсы и минусы в этой палатке? Плюсов гораздо больше, чем минусов. Минусов практически я не наблюдаю. Все, что я хотел бы еще от этой палатки, чтобы она легче собиралась. Хотя, в принципе, мы собираем ее уже очень быстро. Есть такие палатки, которые можно просто надувать насосом, и они сами складываются. 
И второй минус, я бы хотел, чтобы в этой палатке было еще одно дополнительное место. Вот как у нас есть две комнатки маленькие, чтобы еще была третья в ту сторону. Это было бы идеально. Ну вот, допустим, поехать с гостями или с какими-то знакомыми с собой, чтобы взять, вот, или просто друзей. Было бы очень клево. Мы покупали эту палатку три, три года назад, мне кажется. Это было вне сезона, мы купили ее за 150 евро. Вне сезона. В сезон эта палатка стоит где-то 400 евро. Даже сейчас. В цене они не падают, потому что эта фирма и палатка очень качественная. Так что здесь что есть, то есть. Вы же знаете, палатки бывают разных форм, там какие-то цилиндрические, типа вот как теплицы, там какие-то военные, еще что-то. Но вот это мне нравится больше всего. Огромный холл, две отдельных комнаты. Кстати, эти комнаты, эти комнаты съемные, то есть мы можем ее отстегнуть и вообще убрать, чтобы ее не было с палаткой. То есть ты, получается, ставишь большой холл и к ней большую комнатку. А если ты вообще приехал вдвоем и тебе ничего не надо, ты можешь взять просто отдельно вот эту вот маленькую комнатку с собой и больше ничего. Вы понимаете, насколько это удобно? Ты можешь даже не таскать с собой эту огромную сумку, просто взял с собой одну маленькую комнатку на два человека. И тебе вот так ее хватит. Вполне, абсолютно, посмотрите. Уехать просто в поле или на рыбалку, или я не знаю, куда-то еще... Это очень удобно. Это еще один огромный плюс этой палатки. И в ней не жарко. Летом в ней не жарко, особенно если ты открываешь еще окошки, тут конкретно вентиляция хорошо. Ну а зимой, конечно, ты в ней не поспишь. Но там уже зависит от того, какие спальники ты с собой возьмешь, э, обогреватель там или еще что-то. Плюс 6 было этой ночью, и мы вполне комфортно поспали. Я вообще не замерз. Абсолютно. Вот такая вот история, ребята, с нашей палаткой. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Дальше мы расскажем вам о том, как здесь живется, где, где что происходит и что сколько стоит. Я тебя люблю. Ты должен сам говорить. Я, не должна сказать. я сам сказал, я тебя люблю. Друзья, мы выбрались на прогулочку. Пойдем посмотрим, как там море без нас поживает. Есть ли там экстремалы, купальщики, ветер и все, что может быть на море. Только сначала я зайду по небольшим делам и заодно покажу вам не как я их делаю, а как здесь все для этого приспособлено. Короче, вот Ты женскую так... хочешь или мужскую? Я хочу женскую, но я вот пойду мужскую. Это женская сторона. Это женская сторона. Вот так выглядит женская сторона. Чистенькая бумажка есть. И даже тепло, я скажу, когда вечером холодно, вот здесь трубы горячие. Таня в прошлом году здесь забыла телефон на этой штуке свой. Но потом он чудесным образом находится. Да. Смотри, Поехали. вот это душевые. Да, я сегодня здесь была, вот в этой крайней. И я был в этой крайней вчера. Короче, душ самый это просто. Из грязи, а там, Нет. Душ самый простой, это душ, смеситель, в принципе, ты моешься. И душ включен тебе круглосуточно, можешь, блин, ночью, утром, вечером, когда хочешь, приходить и мыться. Тоже душевая, все то же самое. Да, смотри, белая кабинка, как у вас, да? И серая кабинка. Ой, нет, подожди. Белая кабинка, да. Подожди, я видел, по-другому было в одном месте. Сейчас. Первый. Блин, я видел, в одном были писсуары, короче. Ладно, я что-то обломался. Не, серьезно, наверное, вот в этом юниорах. Ну, вот теперь иди руки помой. А, ну я вот здесь уже был утром сегодня. Скажи теплые кабинки. Это общественная... Общественная... Как то умывание называется, не знаю. Здесь, короче, люди моются. Кстати, есть отдель, отдельные кабинки, если ты не хочешь со всеми мыться, если тебя смущают, как другие смотрят, как ты чистишь зубы. И также есть, и также есть закрытый душ. Собакам нельзя, кстати. Смотрите, машины почти все голландские. Очень мало немецких. Ну, естественно, мы в Голландии. Ну и немецких машин тоже здесь на самом деле, на самом деле хватает. Что если не утром говорил, что палаток мало, да? Да. Реально мало. Вот я думаю, через неделю-две уже будет гораздо больше. 
прошлом году мы приезжали сюда в конце мая, да? Как это было? Да, и было очень много палаток. Это факт. Еще у нас были велосипеды, и было очень удобно вот по этим дорожкам. Мы раскатывали здесь на великах, в магазин, просто покататься. Дети на самокатах. Как у нас хватило места на все? Не знаю. В этом году у нас не хватило места для самокатов, а велосипеды я просто поленился брать. И я подумал, да ладно, два раза прокачусь за это тащить их с собой. Взять аренду на день, на всю нашу семью, сколько мы посчитали велики? 40, сколько? 41 или 42 евро на нашу общем, семью. Ну, как это кажется, ну его. 42 евро на весь день велосипеда. Yeah. Черт его знает. Если ты, ты понимаешь, что у тебя дома есть велики, которые ты не привез, платить здесь 40 евро. Ну, если mm. очень приспичит, то можно, короче. Можно, да. Если очень хочется куда-то далеко поехать. Если возьмешь на день и выедешь один раз в магазин, ну это, конечно... Ну, да, но если чисто местность изучить, там поедет, то очень даже. Mm. Все, здесь все для тебя. Здесь ты можешь, блин, делать вообще все, что хочешь. Помыться. Здесь есть бассейн, к которому пойдем сегодня. Здесь даже есть фитнес. Ну, По-моему, так он платный. Я не знаю, он не включен, наверное. Думаешь? Не знаю, надо узнать на рецепшн. Бассейн включен? Да. Фитнес, развлечения для детей, какие-то дискотеки. Эти лазилки разные там для детей, прыгалки. И здесь не только палатки, как бы, да, видите, вот эти вон, вон мобили. А вот есть вот это палатки, которые стационарные. Они не снимаются. Они всегда стоят здесь. Кстати, они сейчас все пустые, Тань. Короче, вот такие вот семейные палаточки. Короче, вы сами можете зайти в интернете, на сайте посмотреть и увидите, что почем, что в наличии и чего нет. А здесь за мной находятся вагончики, которые тоже можно снимать, смотрите. Они тоже пронумерованы и тоже сдаются. Ну, по желанию. В принципе, есть все, что ты хочешь. Это ресепшн, уже выход. Там сейчас дети танцуют, у них дискотека. Но она происходит, по-моему, несколько раз в день, да, эта дискотека? А вот там за рецепшеном уже выход, и вот через ту, ту гору находится море. Туда мы сейчас и пойдем понемножку. Таня предложила взять детям три напитка каких-нибудь с собой вкусненьких, чтобы на пляже попить. Выпьем, замерзнем сразу идем. Ну там будет ветер на море, точно. Милан, давай танцевать. Милан, идем. Идем танцевать. Идем. С папой вместе, давай. Милана. Давай, давай, давай. Ну, с папой быстренько идем вместе. Почему? Нет. Она мне отказала, не хочу, сказала ты. Такая вот коза, доченька моей мечты. Отказалась танцевать с папой. Ну, вообще, я в детстве тоже не хотел бы с мамой и были папой танцевать. Хотя вчера она просила, но не только так, помнишь? 